あ来たえ行きたいやろ<笑>お刺身用なんであのくぐらせる程度でも十分美味しく召し上がっていただけます行く<笑>すごい、くぐらせる程度でこんぐらい美味しそうよね美味しいよおおおおお北陸とか京都のぶりしゃぶと違うのはえっ、ー、と向こうはあの昆布だしだけなんですけどあごだしを使ってるっていうところとで。もともとのブリシャブの薬味はこうネギと赤おろしとかなんですけど、まあ、九州特産の柚子胡椒を薬味にしてでかぼすポン酢で食べるっていうのは、まあ、オリジナルですね九州ならではのブリシャブの煮に仕上がってるかなと思ってます、はい<笑>まあ、通常あのもともとあのはじスタートした京都のブリしゃぶとかあの富山石川のブリしゃぶっていうのはまあ天然物が中心ではあるんですがまあ年間通して一定した品質を出そうと思ったらまあえ九州だと長崎え大分鹿児島辺りでブリは畜養と言われているものをやってるんですがまあその中でも大分のつくみのものが。あのー、年間として臭みも少なくて味もしっかり脂も乗ってて一番、えー、ブリしゃぶに合うブリと思ったのでつくみのブリを、はい、年間通してもう使っておりますいわゆる天然イケス、あのー、海上のこういうイケス大きい網で入れてるんですがその網がですね通常の大体6倍から8倍ぐらいの大きいあの広々としたイケスの中で。えー、育てていくのであの運動量がものすすごく多いですねそれであの油の質だったりあの味の良さっていうのがその大きい天然イケスのおかげで、えー、できてるものっていうかですねじゃあ結構天然にも近いというかそうですね運動量はもう本当に天然ものに近いというかはいもう小さいイケスで飼ってあの動,く動きが少ないわけではないので油の飲み方はやっぱり違いますね
今からちょっとあの味を入れていく感じですね。今下処理終わって。そうですね、あのー、福岡の方って正月からあのブリ雑煮を食べるみたいにこうブリは本当に県民食のように皆さん食べるんですけど、えー、ブリの1年間通しての専門店っていうのは福岡になくてイカの専門店とかサバの専門店っていうのは福岡何軒かあるんですが、まあ、ブリの専門店はないので、まあ、年間通して、あのー、安定した味をお出しできる仕入れ先も見つかってるので。あの年間として出してみようと思ったのがきっかけですね。私の祖父の代からあの古美術の仕事をしておりまして、まあ、その当時からのガラスの古い器は取り扱いがあったのでそれを逆にあの受け継いで、えー、昭和の頃からの記録をで日本酒をご提供しておりますまあ昭和のものが中心ですけど古いものは大正時代のものまで約100年ぐらい前のものまではいグラスはございます水屋はい水屋もそうですねあの器の食器は江戸時代末期ぐらいのものををえー、こちらももともと実家にあったものを譲っていただいて、はい、使わせていただいてます江戸末期ぐらいですね水屋はそうですねギャあの本当に器たくさん入って、あのー、一つあれば一生使えるみたいな感じなので逆にあのインテリアでもおすすめです建物が私が借りた時に築65年って言われて、えー、来年でちょうど丸10年なのでもう,もうすぐ75年になる建物ですね昭和の長屋ですね昭和20年代そうですね昭和20年代の長屋を改装してはい作っておりますちなみにお米は玄米を使ってますこれもあの福岡の小竹町っていうところのあの野見山さんっていう農家さんがもう独学で自分で完全無農薬の玄米を育ててもう今4年目ぐらいのお付き合いですかね毎年まとめて9 0キロとか送ってもらって使わせていただいてますちなみにうちの出汁はあのー、アゴ出汁といわれるトビウオこうこう海上をこう跳ねるトビウオっていう魚がいるんですけどそれの出汁をメインで使っておりますねあの比較的上品なこう出汁で、まあ、しゃぶしゃぶには本当に合う出汁ですねんでもらえる一品ですね
当店おすすめはですね福岡の、えー、釜市というところの、えー、蔵元、えー、大里酒造さんの黒田節っていうお酒こちらブリとすごく相性がいいので年間通して、あのー、おすすめしておりますブリの脂をこうスッとこう切れ味よく落としてくれてなおかつあの甘みのある美味しい純米酒ですねおすすめです